ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നൈസ് കിച്ചണിലൂടെ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്വാദിഷ്ടമായ മടക്ക് ചപ്പാത്തി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എലൈറ്റിൻ്റെ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കലക്കിയെടുത്ത് വെക്കാം ഞാൻ ഈ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് അത് കലക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കറക്റ്റാണ് എപ്പോഴും വെള്ളത്തിലൊരു ഉപ്പ് ഒരല്പം ഒന്ന് കൂടി നിൽക്കണം എങ്കിലേ നമ്മൾ പൊടിയിൽ കുഴച്ച് വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരുവിധം ഇതൊന്നും കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ വെള്ളം കറക്റ്റാണോ മതിയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പൊടി നന്നായിട്ട് കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത വെള്ളം അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചെങ്കിലും ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം മിച്ചം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം മതി രണ്ടര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി കുഴച്ച് മയപ്പെടുത്തി എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നല്ല മയപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിടാം ഏകദേശം ഈ വലിപ്പമുള്ള ഉരുളകളാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം അതുപോലെ ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മുഴുവൻ മാവും ഉണ്ട് ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടര കപ്പ് പൊടിക്ക് നമുക്ക് പത്ത് ചപ്പാത്തിക്കുള്ള മാവാണ് ഉണ്ടയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ടൊരു ചപ്പാത്തി പലക വേണം അത് പരി പരത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു കുഴൽ പിന്നെ ഞാൻ അരിപ്പൊടി വെച്ചാണ് ചപ്പാത്തിയും പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്കൊന്നും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഈ പലകയുടെ മുകളിൽ ഒരു പേപ്പർ ഇടുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടിത് ഇങ്ങനെ കറക്കിയെടുത്ത് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രസ് പാൻ വേണം ഞാൻ ഒന്ന് ചപ്പാത്തി പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പൊടിയിൽ മുക്കി പരത്തുന്നത് ഞാൻ പത്തിരിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് പത്തിരിയുടെ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാവും അതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന ആ അതിൽ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ പിന്നെയും വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പറയാത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടവർ ആ ലിങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പത്രിയുടെ ലിങ്ക് ഇടാം അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ഒരു ചപ്പാത്തിക്ക് ഉരുട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഉണ്ട എടുക്കാം ഇത് നമ്മളൊന്ന് അരിപ്പൊടിയിലൊന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് പ്രസ് പാനിലോട്ട് വെച്ച് ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇത് ഡയറക്റ്റും പരുത്തി എടുക്കാം ഞാൻ പിന്നെ ഇത് പഠിച്ചു വരുന്നവർക്ക് ഈസി മെതേഡാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത് കാരണം എനിക്കിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പരുത്തി പരുത്തി എടുത്താൽ മതി ഇത് കണ്ട ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് പരുത്തി മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പരുത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാൻ 
ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എണ്ണ തടവി ഇത് മടക്കി വീണ്ടും പരുത്തി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ പരുത്തി ഇതൊരു മുറത്തിലോട്ടോ വല്ലതും നിരത്തിയിട്ട് വെക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മുഴുവനും പരുത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ചപ്പാത്തി നമ്മൾ പരുത്തി നിരത്തി ഇടുമ്പം ഒന്നൊന്നിനെ മുട്ടാതെ ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇത് നമ്മൾ പച്ചപ്പൊടിക്കാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ മേളിൽ ഒന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ നേരം ചിലപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ വേറെ ആണ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇത് മടക്കി ചപ്പാത്തി ആക്കാമെന്ന് നോക്കാം പരുത്തിയ ഒരു ചപ്പാത്തി നമ്മൾ എടുത്ത് പലകയിലേക്ക് വെക്കുന്ന എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലോട്ട് ഈ ബ്രഷ് ഒന്ന് മുക്കി ബ്രഷ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈ വെച്ചോ എങ്ങനെ വേണേലും ആക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബ്രഷ് വെച്ചാണ് ആക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാ വശത്തും എണ്ണയൊന്ന് തടവി കൊടുക്കണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തൂത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഒഴുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് ഇതായാൽ മതി നമ്മളിത് മടക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെയറായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എണ്ണ തൂത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കും എന്നിട്ടിനി ഈ വശത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എണ്ണ തൂത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ തൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി മടക്കണം ഇപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും ആക്കിയെടുത്ത് വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും അകത്ത് എണ്ണ തടവി മടക്കി വീണ്ടും എണ്ണ തടവി വീണ്ടും മടക്കി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ആക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് പരുത്തിയെടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒന്ന് പൊടിയിൽ മുക്കുക എന്നിട്ട് പരുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ പരുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളിതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ ഇത്രയും മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് ആക്കണ്ട ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി മുഴുവനും പരുത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ മുഴുവൻ ചപ്പാത്തിയും പരുത്തി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പാൻ വെച്ച് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചപ്പാത്തി എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചപ്പാത്തി ഇട്ട് ഒരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഒരു ആവി വരുന്ന കാണാം ഈ സമയം നമുക്കിതിനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ നമ്മൾ അതേ തൊടുവ് ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇപ്പം ഇത് കണ്ട ഇതിനിങ്ങനെ ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങുന്നത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നത് കണ്ട ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും ബബിൾസ് വരുമ്പം നമുക്കിതിനെ മറിച്ചിടണം എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഇത് വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത് ഒറ്റ കൊമളയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും ഇത് കണ്ട ഇപ്പം അടിഭാഗം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും നമുക്കിതിനെ ഒന്നും കൂടി മറിച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ വശവും കൂടി ഒന്നും കൂടി മൊരിയിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും പാകത്തിന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും ചുട്ടെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മടക്ക ചപ്പാത്തി മുഴുവനും ആയിട്ട് ചുട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കണ്ട ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് നല്ല എതളായിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇത് കണ്ട നല്ല ഒറ്റ കൊമളയായിട്ട് പൊങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നമ്മൾ വെറു നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ചപ്പാത്തിയാണ് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കണേ 
ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെയും നൈസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിലേക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതുമായിരിക്ക